And all right, great singing, great song. And I hope uh, you're ready for the preaching of the Word of God because there's no substitute for the preaching of the Word of God. All right, shall we all stand, please? And you turn your Bibles if you have your Bibles. But for those who do not have Bibles, we'll give you the scriptures and uh, the passages that I'm going to read in the screen. Okay? So just look at the screen. If you are first time visitors, you don't have Bible, you don't, you, you, you don't own a Bible, then we'll provide you the passage of scripture. Okay? And by the way, kung sino man na nag-invite po sa inyo, na first time, please let us know at para mapadalan po kayo ng Bible. Okay? Kung kayo po ay first time, then we are very much willing to send you a uh, Bible. Okay? Matthew chapter 4, we'll begin reading from verse number 5 down to verse number 7. Now listen, uh, in our Sunday school, we're studying the uh, synopsis of the Bible. No, the synopsis, it begins being parts, okay, and uh, it begins being uh, by by not not but, but not by details, but at least, kapatid, we're giving you an idea kung anong meron ang bawat libro, bawat book of the Bible. So. Imagine kung, if you will know, no, na yung buong books ng Bible, ay, uh, at least my idea, okay, every time you open a passage from a certain no, book, at least you would know uh, the, the, uh, the message to whom it was written, uh, who wrote the, uh, the, the book, so it's, you know, author. Ay, ma malaking bagay po yan, mga kapatid. No? Malaking bagay yan. At dyan po natin magiging madali, ay magiging madali yung pangunawa natin sa salita ng Diyos. That's the reason why we're studying that. Okay? In fact, that's a part of my, uh, my, my message pagdating po sa plan of God for your life. Okay? But anyway, sinasabi ko lamang po yan. Kasi yung iba ho ay nagugulat kung bakit meron mga ganyan. Uh, para bang napakasimple pa lamang. Napakasimple. Pero malaki po ang kinalaman niyan sa pagkauna, pag, uh, pangunawa natin sa salita ng Diyos. For example, the passage that we are going to read is also written in, uh, in fact, the book of Hebrews mention this passage right here about the temptation of the Lord Jesus Christ and also Mark mentioned it but the, 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 the details was given in or written by Matthew and Luke but one thing you will observe is that Matthew and Luke agreed on the first temptation of the Lord Jesus Christ but the second temptation doon po sila nagkaiba huwag kayo magugulat pag binasa niyo po yan it has nothing to do with what the, uh, yung mga kontra-kontra, yung mga sinasabi nila, may contradiction ng Biblia. No, it has nothing to do with that. Wag kayo maniwala doon. The Bible is always true and this is the absolute truth. Okay? Now, wag kayo maniwala po doon. Kasi, yung nakay Matthew rito, mga patid, yung second temptation ay nasa third temptation na po ni, uh, ni Luke. At yung third temptation ni Luke ay nasa second temptation ni Matthew. Okay, so we will be reading the book of, or the temptation of the Lord Jesus Christ in the book of Matthew. Alright, again, kalimutan nyo po yan, wala hong contradiction ng Biblia. Alright, okay, Matthew chapter 4 please in verse number 5. And, or, then the devil taketh him up into the holy city and setteth him on a pinnacle of the temple. And say it unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down for cast thyself down, for it is written, He shall give his angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Jesus said unto him, It is written again. Why it is again? Because in verse number 4, he mentioned another passage of Scripture. Okay? Thou shalt not tempt the Lord thy God. Thou shalt not tempt the Lord thy God. Now, 
I will, I'm going to explain this to you after we pray. Okay, let's bow our heads, please. Father, thank you for these passages. Thank you, oh God, for giving us the privilege to understand and to study the word and to be blessed by your word. Salamat na meron po kayong paraan kung paano kami may encourage, paano po namin maunawaan ang kristyanong buhay at kung paano po namin i-handle Panginoon ang mga pangyayari sa buhay namin na naaangkop sa aming buhay bilang isang kristyano. Pagpalain niyo po ang pag-aaral na ito. Marami po kami mga first time ngayon na wapoy maunawaan po nila kung para saan po ang pag-aaral na ito. At para sa mga anak po ninyo, Panginoon, na wapoy maunawaan din po nila kung bakit namin pinag-aaralan ito. Please, give them the wisdom to understand and to relate the message into their own life. Thank you, O God. Again, we ask their forgiveness for our shortcomings. And cleanses from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right. Thank you. you. May be seated in the presence of our God. All right. Now, uh, para po sa aming mga bisita, ito po ay, uh, ay uh, uh, pag-aaral na patungkol sa temptation ng Panginoong Heso Kristo. That's what he called it in the Bible. Okay? Now, because from the very beginning of the passage or from this chapter, makikita niyo po yung salitang temptation or tempted. Alright? And then, para maunawaan po natin, ay uh, uh, makikita po natin na maging ang Panginoong Heso Kristo ay sinubok. Alright? Sinubok ng jablo Kaya, ang, in other words, ang makikita niyo po rito ay wala hong pinipili ang jablo Wala hong nire-respeto ang jablo Tandaan niyo po yan. The devil is always the devil. He is a tempter. Okay? And uh, para sa mga kristyano, ang maunawaan po natin dito is yung, yung bakit natin pinili ang Panginoong sa Kristo na maging Panginoon natin. Kaya may rason tayo kung bakit mga kapatid. Sapagkat ipinakita ng Panginoong Su Kristo kung paano niya na-overcome yung pong temptation. And if, if, the, if our Lord Jesus Christ overcame it, then we can overcome it. Okay? Sapagkat ipinakita po yan. Yan ang trabaho ng Panginoong Su Kristo. Imagine, bago po tayo napunta sa kung saan natin kalagayan ngayon, mga patid, nakaranas tayo ng temptation, tandaan niyo po natin, naranasan na po yan primarily ng Panginoon. Una sa lahat, naranasan niya ng Panginoon. Dinanas niya yan at in-overcome niya yan para sa atin. At bilang alagad naman ng Panginoon, dapat naman nating danasin yan. Dapat tayo mag-struggle, dapat tayo mag-sumikap na ma-overcome po natin yung nadaanan din na overcome ng Panginoong Su Kristo. Alright? I hope you're following that thought. Okay? Now, so in this passage, mga kapatid, makikita po natin, sa una pa lamang, ang sabi ng Biblia, kapatid, is this. In verse number, number one, then Jesus was led up of the Spirit. You see, the Spirit there is in capital letter. Alright? Let's 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 study the Bible first and let's get the message and the application. All right? <coughs> All right. Here, here here's what the Bible says in verse number 1. Jesus was led up of the spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Who led the Lord Jesus Christ into the wilderness to be tempted? The spirit. It is the Holy Spirit. It is God. All right. It, it, it is God who brought him in the wilderness to be tempted. Now, in verse number 5, the Bible says, Then the devil taketh him up into the holy city and set him on a pinnacle of the temple and saith unto him, If thou be the Son of God, all right, that is in verse number 6. Now, verse number 7, makikita nyo kung, ba, kung ano ang purpose, kung bakit siya dinala ng Diablo doon sa top ng templo. All right? The Bible says in verse number 7, na sagot ng Panginoon, Thou shall not tempt the Lord thy God. It means, dinala siya doon ng Diablo para i-tempt siya. All right? Did you, did, you, did you get that? All right. Here it is. First temptation, dinala siya ng Diyos sa wilderness para itempt. 
The second temptation, dinala siya ng jablo doon sa top ng templo para itempt. Okay? Who brought them into the wilderness to be tempted? God. The Holy Spirit. I hope you're following me. No, kaya, kaya ako inuulit mga kapatid para maging maliwanag. Alright? Now, dinala siya doon sa wilderness na wala siyang kilala, na wala siyang alam doon. And then, it, it is a place of struggle. You know, he, he is struggling with Satan. He's battling with Satan in the wilderness. Alright? Now, and the Bible says, for the second time, uh, uh, the devil took him into the top of the temple to be tempted. You see, yung unang temptation, Diyos ang nagdala. Pangalawa, ang jablo ang nagdala. See that? So, I want you to, to compare that, mga kapatid, para makita po natin, ma, ma, malaman po natin at the end of the message, kung nasaan po tayo at saan po natin ilalagay ang sarili po natin. Alright? You might want to be in the wilderness with God or you might want to be in the temple with Satan. I think you didn't get that. All right? Hindi mo maari hindi mo gaano na ko hindi yo gaano na ko hato mga kapatid. All right? Just just talk to me if you can, okay? Now, so you sabi ko you might want to be with God, struggling with God in the wilderness or you may want to be in the temple with Satan. All right? So it's about us. Uh, it's about leading, kapatid. Who's leading you? That's why the title of this message is, "Who is leading you in the temple?" Who is leading you in the temple? All right. Now, so makikita po natin in verse number five. And sabi ng Biblia, then the devil taketh him up into the holy city. The words "holy city" is a common co common words na ginagamit po ng mga Hudyo na yun ang tawag nila sa Jerusalem. Jerusalem for the Jewish people, kapatid, is a holy city, and it is a holy city because it is where the temple is situated. All right. Now, I, I hope you're following me. Para magi maliwanag po sa atin ng mabuti, mga kapatid. We 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 do not call it holy city, but the Jewish people call it holy city. Sila po ang tumatawag niyan. Kasi, palasak po yan sa kanila, common po yan sa kanila, sapagkat nandudoon po, yun pong templo ay doon itinayo. Alright? Now, and then the Bible says, the, the, de the devil took Jesus into the top of the temple. In the holy city. Alright? Yung, yung templo ay nasa holy city at ang Panginoon ay dinala sa tuktok ng templo na kung tawagin noong araw mga patid, is King's Gallery. Okay? Na doon po palaging pupunta at dinadala yung mga king mga kapatid. And remember this, that the Lord Jesus Christ ayon sa mga unbelievers ay nagkiklaim po siya ng king. Kaya, you know, it's an insult, maybe an insult to the Lord Jesus Christ because he claimed that for them, he claimed that he, he was the king of the Jew, pero ang totoo, hindi naman po siya. Yun ang paniwala ng mga unbelievers. Yun ang mga paniwala ng mga hudyo na hindi naniniwala sa kanya. Pero ang totoo talaga siya. Ang totoo talaga ay siya ang king ng mga kings. Alright? Tama lamang na dila po siya doon sa king, king's gallery. Alright? Na pagka tumingin ka doon, doon sa baba, ayon sa history ko matin, pag tumingin ka doon sa baba ng mga tagal, few, few, few minutes, may hilo ka na. Alright? Now, so, ganun kataas po yun mga patin. Now, so, may, meron sa mga punto na ito, meron po tayong mga makikita rito, bakit po siya dinala doon? You see, the issue rito mga patin is always... The, uh, the, the, the written word of God. Nakikita niyo po na ang laban po nila lagi is about the verse, a passage in this scripture. Alright? Ibig sabihin, in the Old Testament, minention po doon mga kapatid. You see what the Bible says here? The Bible says in verse number 5, the devil took him or taken him up into the holy city and set him on a 
pinnacle of the temple. The pinnacle of the temple. All right? Sa tuktok po, mga kapatid. And then, you see, the Bible, the first thing na makikita po natin dito, mga kapatid, is this. All right? Para magkaroon po tayo ng liwanag tungkol sa mensahe pong ito. Kaya, pinamagatan ko po ito, who is leading you in the temple? Why? Why? Because in the very first place, Satan can bring anyone into the temple. All right? I hope you're getting the point. Dapat yung maunawaan ito, mga patid, na ang baka akala ng bawat isa sa atin ay hindi kayang dalhin o ayaw ng jablo o maaaring natatakot ang jablo na dalhin ang bawat isa sa atin sa templo ng Diyos. Now, in this passage, mga patid, maliwanag na ang dinala ng jablo sa templo ng Diyos ay mismong anak ng Diyos. Now, in the first place, mga patid, from the very first temptation, I told you about this. Notice in verse number uh, uh, number three. You see, the Bible says, and when the temper or the tempter came to him, he said, if thou be the son of God. You see, that's always the issue. All right. Now, in verse number five, we have the same thing here. Or verse number, uh, verse number six. And say it unto him, say it unto the Lord Jesus Christ. If thou be the Son of God. Now, so first temptation, ang issue lagi mga patid, is if thou be the Son of God. Now, in Matthew chapter 3, kapatid, in verse number 16, makikita po natin dito, na the, 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 or verse number 17, that the Lord Jesus Christ was confirmed, the sonship, of the Lord Jesus Christ was confirmed by the Father. And the Bible says, notice what the Bible says in verse number 17 of chapter 3. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son. This is my beloved Son. And in verse number 3 of chapter 4 and verse number 6, ang tanong ng Jablo, ang sabi ng Jablo, if thou be the Son of God. You see, alam niyo kung bakit? Gusto ng jablo laging magduda tayo sa ginagawa ng ama na kanyang diniklare na sa atin, prinoclaim niya na gusto niyang magduda ho tayo. You see, you know, Satan wants you to doubt what God has declared. He already declared it. You see, listen, kung diniklaran ng Diyos na tayo ay, at ikaw at ako ay anak na ng Diyos, wala na magagawa ang Diablo doon mga patid. It's a declaration, it's a divine declaration. And by the way, when the Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature, truly you are a new creature. But as many as receive Christ to so them, God gave the power to become the sons of God. It is God who gave you the power to become the sons of God. And it is God in heaven who pro proclaim that you are the son of God. It's already proclaimed. But Satan wants you to doubt it. Kaya ang gagawin ng Diablo, patunayan mo. By the way, bakit ako magpapatunay sa'yo? Hindi naman ako nagdeklara. You see? Pero ganun po lagi, ang, ganun po lagi mga kapatid. Ang laro kapatid. You see? So makikita po natin mga kapatid. Sa bawat step ng buhay po natin, ay gustong sabihin ng Diablo sa nakakakita sa atin, is he really a child of God? Tutuo ba talagang anak ng Diyos yan? Pagdating natin sa simbahan, tutuo ba talagang anak tayo ng Diyos? In my, one of my uh, uh, daily devotional, nabanggit ko po yan mga patid, na ang Christianity ay nasusubok o nakikita po sa buhay sa pag-uugali ng mga Kristiyano. Alright? Can you remember that? 
Ang Christianity ay nakikita sa, sa, sa attitude, sa mga pag-uugali, sa mga asal ng buhay ng Kristiyano. Now, here it is. The first point here, mga patid, is this. Satan is not afraid to bring you in the temple. Satan is not intimidated. He can lead you into the temple. All right? As long as he can lead you, Satan has no problem with you. All right? Now, I hope you're following me. So the first thing na makikita po natin dito, maging ang anak ng Diyos ay dinala niya sa temple ng Diyos. And listen to me now, dinala pa siya doon sa tuktok na kung saan ay makikita ho siya ng marami. Now, do you understand, mga patid? This is very important, okay? Tune in, tune in. Huwag niyong kakalimutan ito, mga kapatid. Alright? Dinadala po tayo, ng, pwede tayong dalhin ng jablo, pwede siya mag-lead sa atin sa templo. In, in fact, mga kapatid, yan po'y malaking score ng jablo kung mula sa tahanan natin, siya mag sa atin, papunta sa simbahan. Alam niyo kung bakit? Siya ang magkukontrol sa inyo habang nasa loob ka ng simbahan, habang nasa loob ka ng templo. Siya ang magkukontrol sa iyo kung ano ang maririnig mo. Siya ang magkukontrol sa iyo kung ano ang dapat mong unawain. Siya ang magkukontrol sa iyo kung ano ang iyong ipapractice after you attended the service. See that? Now notice what the Bible says here. He did not just brought the Lord Jesus Christ into the temple, but he gave him the scripture. Come on, talk to me if you can. All right? He quoted a, he, he quotes a, pass, a passage in the scripture about, from, from, from Psalm 91. You see? Now, kaya ang jablo nag-code din siya, nagsalita rin siya, binigyan siya ng salita ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay binigyan ng salita ng Diyos na galing po doon sa Psalm 91 verses 11 and 12. But, listen, when Satan gives you this scripture, he will always interpret it in, at the, in his own words. Alright? Ayon sa kanyang pangunawa, ayon sa kanyang gusto mangyari, mga patid. Listen, when God sees you something, the, I mean, Satan sees you something, when God wanted you to see something, it is because Satan wants you to see where he wants you to be. Alright? Pag may ipinakita sa inyo ang jablo, Ang rason po yan, ipinapakita yan sa iyo ng jablo para doon ka mapunta kung saan ipinakita sa iyo. Kung anong pinakita sa iyo. That's it. Did you get it? Again, the devil wants you to see where you want, he wants you to be. Alright? So anong ginawa ng jablo? Nag-code po siya ng scripture. Anong ginawa niya sa scripture, kapatid? Ininterpret niya po, mga kapatid, ng ayon sa kanya. All right? In other words, that is out of context. All right? Nakikita niyo po ba mga patid, kapag ka ang tao nag-justify ng sarili niyang pamumuhay, kukuha siya ng scripture at i-interpret niya sa sarili niyang pangunawa upang ma-justify yung gusto niyang ipamuhay. You see that? So, the devil is trying to see, to show to the Lord Jesus Christ, if thou be the Son of God, Truly, Jesus Christ is the only begotten Son of God. Yeah! But look at this. Ang sabi niya, magpatihulog ka. Sapagkat sasaluhin ka naman ng angel. Hindi ka mamamatay. Now, do you understand this? Now, to interpret, to interpret the scripture, you've got to go back to the very foundation of the scripture, to the very purpose of the presence of God. Why the Lord Jesus Christ came to the earth? To save the sinners. Paano niya ililigtas ang tagapaglilig... Paano niya ililigtas ang makasalanan? Alright? Kinakailangan niyang mapakos sa cross, kinakailangan magdana ka kanyang panalugo, kinakailangan niyang maipahagi yung gospel. And what is the gospel? Death, burial and the, and, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen. Now listen to me now. Kung makikita ng marami na si Kristo nagpatira, mag, nagpatihulog siya doon sa, ma, 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 mga, sa napakataas na building na yon at hindi siya tatama sa bato 
at hindi siya mamamatay, ay pag pumunta siya sa cross, ay pwede rin siyang hindi mamatay. Pero ano sabi niya? Kinakailangang mamatay. You see, do you understand kung ano ang tinatry ng Diablo? Huwag mangyari yung purpose ng pagpatungo ng Panginoong Kristo sa lupang ito. If he can save himself doon sa pagpapatihulog, kapatid, he can save himself doon pagpako sa cross. But where is the gospel now kung walang mamamatay sa cross? Kung walang dugong madadanak doon sa cross, kung walang mamamatay sa cross, walang ililibing, at kung walang ililibing, walang mabubuhay na mag-uli. Now, where is the gospel? Listen, the gospel is the only power that can save the sinners. And bless God, we got it. Amen? So, the devil is trying to preach the scripture out of context. You see that? Kaya makikita niyo mga patid, ganun lagi ang pagkakataon, ganun lagi ang ginagawa ng Diablo. Now, look at this. The Bible says, the Bible says that God in the book of 1 Timothy chapter 1, Uh, I'm sorry, 2 Timothy chapter 1 in verse number 7. You don't need to turn to it. Okay? I-review nyo lang po yung pag-uwi nyo, mga patid. God did not give us the spirit of fear, but of power. Sa dulo ho, sound mind. Ano po yung sound mind? Matinong pag-iisip. Matinong pag-iisip. Alam nyo, mga kapatid, ang ginagawa, ang ngayon, sa panahon na ito, mga patid, alam nyo naman yan, everybody knows it. Sa panahon na ito, ang fear ay ginagamit ng jablo para i-magnify ang lahat ng patalastas ng mundo. Ang fear, ang pagkatakot ay pinapabura niya ang lahat ng inu-offer ng mundo. See? Ang fear, kapatid, ay pag-aalis, pagtalikod sa Diyos at pagtitiwala sa mundo. You see? It is turning your back to the Lord and unto the world. You see? So, makikita niyo po, yan ang nagagawa ng fear. But listen to me now, ang isang may matinong pag-iisip, hindi niya po, kapatid, pipiliing matakot na gumawa ng mabuti. Here is the thing. Kaya ho, sinasabi kong out of context, sapagkat naniniwala po tayo na tayo po ipoprotektahan ng Diyos. Pero hindi sapagkat tayo po ay ipoprotektahan ng Diyos at may Diyos tayong nagpoprotekta, ay hindi na po tayo mag-iingat. Hindi ginawa ng Panginoong Kristo na magpatihulog siya sapat may angel siya. You understand? Now, in the book of Mark, chapter 16, ang sabi doon, sa mga hahayo at mga ngaral ng salita ng Diyos, pag may nagpainom sa inyo ng lason, hindi kayo malalason. Pagka habang naglalakbay kayo at natuklaw kayo na makamandag na ahas, hindi kayo mamamatay. Pero hindi po sinabi ng Biblia, sapagkat hindi kayo mamatay ng lason, kahit uminom kayo ng lason, ay hindi kayo mamatay. Kahit uminom ka ng lason, kasi hindi ka naman mamamatay. At magpatuklap ka ng ahas, sapagkat hindi ka naman mamamatay. Hindi po ganun. That is out of context. You see? Now, do you understand, kapatid, na sa loob ng mapakaraming simbahan ngayon na po proklama po ang salita ng Diyos sa hindi tamang paggamit para sa mga anak ng Diyos? Do you understand kung bakit may mga anak ng Diyos, mga kapatid, na mumuhay, na labas sa kalooban ng Diyos sapagkat nakakarinig sila ng mga konteksto, salita ng Diyos na ininterpret ng napakaraming mga messenger or preachers na binago ho ang konteksto. Now listen. Nawa po ay tayo yung maging maingat. Sapagkat una sa lahat, kaya po tayong ilid ng jablo sa templo. Hindi ho natatakot ang jablo. Do you understand that? In the first place, maliwanag po rito, pwede siyang pumasok sa templo. Not only that, pwede pa siyang pumunta sa tuktok ng templo. You see? Pwede pa siyang pumunta sa tuktok ng templo. Kung saan nakikita niya. Kung kung saan nakikita po siya. The understand? And he can quote a passage of scriptures in the temple. 
sila. Tandaan po natin na pwede siyang mag-conwaring mag, mag angel of light. That's what Apostle Paul said to the Corinthians. Alright? Now, kapatid, isipin po natin mabuti. Kaya ang dating ko po ngayon, na, na, do you understand, hindi ko katakataka kung bakit maraming mga Kristiyano, linggo ng umaga, nakikinig ng salita ng Diyos, linggo ng umaga, nasa simbahan, linggo ng hapon na simbahan, Wednesday night, nasa simbahan, halos araw-araw nakakapakinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. But the problem here is, Hindi matanggal-tanggal yung masamang pag-uugali natin. Why is that? Now, hindi po ba katakataka na dapat po nating i-check, mga kapatid, sa ating buhay kung sino ang naglilid sa atin sa templo every time we come into the service, into the temple, to attend the services and to listen to the preaching of the Word of God. Hey, you better check who's leading you, who's interpreting the passage of scriptures for you. You better check that. You better consider that. Sino ang nag interpret ng scriptures, ng Bible, ng Word of God sa inyo? Ang pinaka pinaka nakakalungkot po dito mga kapatid, pagka ang jablo ang nag-interpret ng salita ng Diyos para sa anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Nakikita niyo po ba mga kapatid? Come on, talk to me if you can. Nagdududa minsan tayo pag hindi natin nagustuhan ang sinabi ni Pastor. I tell you what is next. You will now allow, ang gagawin mo, maghahanap ka ngayon na magsisimpatayas doon sa pagkatanggap mo. And you are, you will allow now others to interpret the word of God. for you na hindi naman po siya ang sinabihan ng Panginoon at pinagkatiwalaan ng Panginoon ng salita ng Diyos para pakainin yung mga anak ng Diyos. Be careful. Satan can lead you into the temple. Satan can lead you into the temple. He can open a passage. He can quote a passage. He can give you the scripture. Imagine, from the very first temptation, he's using scriptures. Hindi ba tayo kinikilabutan dyan? He memorized the scriptures. Hindi na siya nagbubukas, kapatid, ng libro. Kapatid, nasa isip niya. Do you understand? Na pwedeng sa dila lumabas ang scriptures pero meron siyang demonically or demonic intention. Are you getting the point? Pinalalabas niya yung salita ng Diyos mula sa kanyang bibig pero may, kadim may, may makademonyong intention para sa iyong buhay. <clears throat> That's sad. And so the devil, the first thing na makikita po natin dito, let's be careful. Satan can lead you. Who's leading you? Anong dahilan bakit nasa loob tayo ng simbahan? Anong dahilan bakit tayo nakikinig ngayon? You see? Kapatid, alam po natin ang very purpose ng Word of God, the very purpose of the Word of God is to guide us. is to guide us, to lead us how to live the Christian life. That's the very purpose of the Word of God. Now, you, you, go to the, you, go to, you, go, you, you go to the letter of the Apostle Paul, personal letter of the Apostle Paul to Timothy. Makikita niyo po mga kapatid na sinasabi ni Paul kay Timothy kung ano ang purpose ng Scripture. It is profitable for what? Doctrine. For what? Reproof. For what? Correction. And there's a bandang dulo, makikita nyo that the man of God may be found what? Perfect. See that? That's the very purpose. Kapatid, ang nakakapagtaka, maraming beses na natin na narinig ang salita ng Diyos, pero bakit parang walang pagbabago sa ating buhay? So it might be sa pagtanggap natin ng maling interpretasyon ng salita ng Diyos. At kung mali ang interpretasyon ng salita ng Diyos, who is interpreting the Word of God for you? 
Pastor, I'm in the temple. I'm the house of God. Yeah, but he can drive you into the temple. Satan, I mean, can bring you into the temple. He can lead you. And as long as he can lead you, you're good to him. Brethren, you've got to be aware of this. Secondly, not only that he opened the scriptures and he caught the scripture, but he wanted to use scriptures out of context. But the second thing na makikita po natin dito mga putin is this. Satan knows how to put people at the top. You see? Satan knows how to put people at the top. Okay? Now, look at this. Satan knows how to elevate people where everyone can see them. See, alam naman po natin mga putin, ang mga issue ngayon, maging sa loob ng simbahan, alam nyo, hindi lamang po issue yung pupunta sa simbahan para makinig, pero pupunta rin sa simbahan para maging sikat. Gusto niya nasa position siya, gusto niya napapansin siya, gusto niya na parang, you know, magkakaroon siya ng ministry na, 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 na makikilala ng tao. Bihira po, mga kapatid, ang nagkakagusto sa ministry na hindi ho nakikita ng maraming tao. Naalala ko minsan, may mga, may, may, may mga teachers na sabi, uh, nililiit niya yung subject na pang, pang, pang level one or... Uh, uh, yeah, yeah, yung mga uh, lower level, you know, and higher level, nililiit niya. Hindi niya alam na yun ay foundational. Kapatid, ang pinakang, mahag, ma, pinakang ma, ma, mahalaga sa buhay ng mga batang ito, na maturuan sila habang nagsisimula sila. Sapagkat kung paano sila naturuan, kung sila ay nagsisimula pa lamang, yun know ang kakalakihan nila. Ang buhay nila sa paglaki nila ay nakabatay doon sa kanilang nakalakihan. Anong ibinigay mo sa kanila nung sila'y maliit pa? Doon po sila maliit. Listen to what the Bible says. Train up a child in the way he should go. And when he grew old, he will not depart from it. See that? So hindi siya aalis doon sa nakalihakan na kalakayan niya nung bata pa siya. So it is very important, mga patid. Kaya nga po, ang jablo marunong po siya Kung paano niya, kung, kung, kung paano niya dalhin ang tao sa tuktok ng tagumpay. He knows, he knows the road to prominence. Para maging prominente ka, para maging sikat ka, para maging uh, kilala ka, you know, alam ng Jablo kung paano ka dalhin doon. Alam ng Jablo kung paano ka dadalhin sa tuktok, mga kapatid. Alam ng Jablo kung anong ilalagay, saan ka ilalagay, doon sa organization ninyo. You see, and makikita po natin, mga kapatid, na itong issue na ito ay hindi po ito organization sa labas. Ito po'y organization sa loob, sa templo. Imagine that. Kaya mga patid, marami mga tao ang gustong magkaroon, mapunta sa top. Pero nais ko pong sabihin sa inyo mga patid, hindi lahat ng nasa top ay godly ordained. But most of the time, yung puri orchestrated ng jablo. You see, let me say this again. Sometimes, successful positions are not godly ordained but demonically orchestrated. You see, may I ask you a question? Kaya sabi ko po sa inyo kanina, alright, saan mo, anong pipiliin nyo? Makasama ang Panginoon, ang Diyos, sa disyerto or sa wilderness, bagamat merong struggle or nais mo sa loob ng simbahan, nakasama mo ang Diablo. Nandudong ka sa isang position na maganda Pero ang naglagay sa iyo yung jablo At alam mo, hindi mo kasama ang Diyos Pero ang gusto lamang po ng tao ngayon Ay position Gusto lamang ng tao ngayon ay kasikatan Gusto lamang ng tao ngayon ay makita siya Gusto lamang ng mga tao ngayon ay mapansin siya Pero alam niya na hindi Diyos ang naglagay sa kanya doon 
see? Now listen, listen. Ano ang pipiliin po natin? Would you rather be on top with Satan or in the wilderness with God? Would you rather be struggling with God in the wilderness and know that God is still operating in your life than to be on the top with Satan? Do you understand, mga kapatid, na sa buhay na ito, sa buhay po na ito ay... Araw-araw, makikita po natin at dapat po natin pansinin ng bawat step po natin, dapat ay order ng Panginoon. Now, don't, 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 don't miss this. You've got to get this. Evil may prosper, but evil will never be blessed. Let me say this again. Evil may prosper, but evil will never be blessed. Prospering is about what you have. But blessing is about who has you. All right? Let me say this again. Prospering is about what you have. But blessing is about who has you. Who controls you? Who owns you? You can, you can have wealth without having God. You can be well known without having God. Pero ako po'y naniniwala, somebody in this building this morning, and even dyan po sa mga nasa uh, Google Meet at nasa virtual service mga kapatid, you can testify that I would rather be with God in the wilderness, in the wilderness, is struggling with God than to be on the top with Satan. Bakit? Sapagat gusto kong ma-experience lagi yung buhay ng Panginoon. Gusto kong ma-experience lagi yung pag-ibig ng Diyos. Gusto kong ma-experience lagi yung protection ng Diyos. I want every day God to order my steps. Oh yeah, sometimes it's hard mga kapatid. Pero alam nyo mga kapatid, dapat natin piliin na sa araw-araw ang gusto nating mangyari, ang Diyos ang nagsasabing turn left. Ang Diyos ang nagsasabing turn right. Ang Diyos ang nagsasabing all right. Sige lang, diretso lang. Huwag kang huwag kang lilingon, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Diretso lang. Kapatid, kaysa naman kinikilala ka, celebrity ka, kaysa naman parang sikat ka, lagi nababanggit ang pangalan mo. Pero alam mong Personally, alam mo na hindi ang Diyos ang nag-ooperate ng buhay mo. You see? Now, when you get into the temple, brethren, who is leading you? Who is leading you? Kapatid, imagine this. Kung gaano mga kapatid nakakalungkot na pumasok na tayo sa church, Naparito na tayo sa simbahan naka, Narinig na natin ang salita ng Diyos Nakasama na natin ang lingkod ng Diyos Pero bakit parang taliwas Yung ating pumumuhay mula sa salita ng Diyos It is because we are allowing the devil to interpret, to interpret the word of God for us And every time the devil interpret the word of God for you He is always interpreting the word of God out of context Sapagkat kailanman hindi ka bibigyan ng sound mind ng Diablo. Kapatid, hindi ka bibigyan ng matinong pag-iisip. Alam nyo, ang isang tao, ang isang kristyano may matinong pag-iisip. Ha? Alam niya na matino ang magbabasa ng Biblia. Matino ang magtiwala sa Diyos. Matino ang magbigay para sa gawain ng Panginoon. Matkat isang katinoan ng pag-iisip ang magbigay ng tithes and offering. Come on, talk to me if you can. Isang katinuan ng pag-iisip ang magpatuloy tayo sa soul winning. Isang katinuan ng pag-iisip at hindi na tayo magtatanong, may simba ba? Dapat ba ako magsimba ng araw ng linggo, ng linggo ng umaga at linggo ng hapon? Or we, Merkulis? You know, katinuan ba na magbasa? magbasa ma, ma, na ako'y lumago? Katinuan ng pag-iisip yan, kapatid. Ang isang matino, ang isang krisyano na may matinong pag-iisip, sisikapin niya na siya'y lumago sa pagkakilala niya sa Panginoon. 
Yan ang may matinong pag-iisip. But you know what? Fear is striking the hearts and the minds of many Christians today. You see, ang labanan po ngayon, alam ko, no? fear factor. Na, 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 na. Alam pinapaburo ng fear? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung mga patalastas na malalaswa sa television. Yung mga napapanood natin na mga palabas-labas yan in two minutes o nagla... Yung mga neat flex, yung mga, you know, it's all about flex, flex. But listen to me now. And that's amazing, mga kapatid. Alam nyo, habang inaaral ko po ito, habang nagbabasa ako, sabi ko, wow. Imagine the Son of God, the devil took the Son of God into the temple of God. And the devil opened the scripture. And he interpret the scripture to the Son of God. Are you aware of that? Yeah. Is it possible? Possibly kaya ito, mga patid, na mangyari sa atin? Possibly kaya ito, na paghabang, you, you understand? Ay, hindi ko papayagan yan, pastor. Oh yeah, hindi mo papayagan. Pero ngayon, kapatid, how do you interpret when the Bible says, bring your tithes and offering into the storehouse? Give, and it shall be given unto you. Win souls. How do you interpret that? Love one another. He that love it. Look at that. How do you interpret that? He that love it not is not of God. How do you interpret that? Perhaps lalagyan mo pa yan ng depende naman siguro yan. Pray without ceasing. How do you interpret that? Depende yan. Pagka siyempre may ginagawa ka, alam mo naman yan. You were trying to justify the truth of the matter is we are trying to interpret the word of God. And uh, the truth of the matter is not, it is not you interpreting the word of God, but it is the devil dictating the, the, his own interpretation to the word of God. Yeah. He's dictating you. Ang jablo ang nagdidikta sa iyo kung paano mo i-interpret yung meaning ng salita ng Diyos. Akalain mo, anak na ng Diyos yung pinapaliwanagan niya? But you know what? Tinan mo sabi ng Panginoon sa kanya, It is written, Thou shalt not test the Son of God. Do not tempt. Do not test. Testing is not trusting. You should trust the Son of God. And you do not test the Son of God. Kapatid, dapat makita po natin sa buhay natin ngayon. Sabi ko nga po sa inyo kanina, from the very beginning, kapatid, when I preached the first part of this, ang sabi ko po, kapatid, kaya pinahintulutan ng Panginoon, itong mga bagay na ito'y pinapakita sa atin, yung testing ng Panginoon upang mapatunayan natin na dapat natin pagkatiwalaan ng Diyos sapagkat yung susuungi natin ay na, yung buhay na, na, na lalakaran natin ay nalakaran na ng Panginoon. Kaya yung nalakaran naman ng Panginoon ay dapat naman nating lakaran. Yung buhay na napagtagumpayan ng Panginoon ay dapat naman po nating mapagtagumpayan bilang alagad ng Panginoon. Kung tayo po mga pati na tinatawag disciples of the Lord Jesus Christ, if you call yourself a Christian, then you must be a disciple of Christ. And if you are a disciple of Christ, then you must overcome what the Lord Jesus Christ overcame. Don't you ever try to call yourself a Christian if you can't. Because that's the only reason why the Lord Jesus Christ showed this temptation right here. You see? Now, anong ginamit ng Panginoon sa Kristo? Sapagkat siya po yung nasa katawang tao, kapatid. Anong ginamit niya? Salita ng Diyos. It is written. Kapatid, wala ho tayong ibang weapon sa ibabaw ng lupang ito maliban sa ating pagtitiwala sa salita ng Diyos. You know, this is what the Bible says here. So, sabi ko sa inyo kanina, First, 
Satan, anong pinapakita po sa atin dito? Satan can lead you into the temple. Put that in your mind. Right now, isipin niyo po mga kapatid. Isipin niyo po ngayon. Who's leading you? Can you, can, 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 can you witness this morning that the devil is trying to change your understanding right now? Come on. Come on. Talk to me if you can. Very simple. All right. How do you interpret ye wives when the Bible says, submit yourselves unto your own husbands? How do you interpret that? Depend, eh? All right. Ye husbands, how do you interpret when the Bible says, love your wives? Eh, depend, eh? Uh, the other hand, sino nag interpret niyan para sa'yo? Do you want the unbelievers to interpret that is already settled in heaven? Hindi yan sinabi ng Panginoon, interpret mo. Paniwalaan mo kasi settled na yan sa langit. Kung yan ay hindi pa set, hindi sinabi ng Panginoon, I'm giving you the word of God. At pagbulay-bulayan nyo at mahala na kayo kung anong ibig sabihin yan. No way. Listen to me now. We have the law. Constitution. At mula sa constitution, ng anak po yan ng mga rules, mga law na, 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 na pinatutupad natin sa ating, sa mga cities, mga kapatid. Alright? Now, listen. Pwede ba natin sabihin na, depende naman yan. See, kapag kaya ay may consideration, consideration mga kapatid, ay hindi na huyan batas. Kung ano ang sinasabi sa constitution, pinababaw niyo po yan, ay hindi na huyan batas. You see that? Now, ang salita ng Diyos, pagka in-interpret mo po yan sa sarili mong, sa sarili mong uh, uh, kahulugan at pinababaw mo po yan, hindi niya salita ng Diyos. Why? Because it is already settled in heaven. You see? Ano yung pinupoint out ko dito mga patid? Mag-ingat po tayo. Sapagkat mismong sa loob ng simbahan, akalain niyo po ito, siguraduhin natin mabuti. Yung desire natin na pumunta sa church, it should be the desire for uh, 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 desire of a hunger, uh, hungry Christian that is hungering and thirsting for the things of God. Yun po dapat ang maramdaman po natin. Hindi yung pupunta. Kaya mag-iingat po tayo. Pupunta tayo sa simbahan kasi may okasyon. Pupunta tayo sa simbahan kasi birthday ko. Pupunta tayo sa simbahan kasi linggo kasi merong ganito. Merong, you know, do you understand? Nakakita na po ba kayo na maghahandog ng bata, mga kapatid, sa, sa simbahan na ang dami-dami mga ninongs at mga ninangs, you know? Uh, ma magpapakasal, ang dami mga ganyan, you know? Na gumagawa tayo ng isang bagay traditionally at hindi na ho biblically. Tradition is the interpretation, is the self-interpretation of the unbelievers. Yan po'y haka-haka na mga hindi nakakilala sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na po kinakalang interpret ang salita ng Diyos, kundi kinakailangan sumunod salita ng Diyos. This is exactly what the Bible means. Then I've got to obey it. That's the Bible, brethren. I'm not talking about interpretation. I'm, when I say interpretation, that is self-interpretation. Hindi po ako kukuha ng passage in scriptures. Tapos sasabihin ko, this is my thought on this. This is my opinion on this. No, it's not about my opinion. What I'm giving you every time I preach the word of God to you, what I'm giving, giving you, brethren, is the message of God. See that? Now here's my question, brethren. San mo gusto? Anong pipiliin mo ngayon? See that? Anong pipiliin mo ngayon? Manatili ka sa disyerto, nakasama mo ang Diyos bagamat may struggle? Umapunta ka sa templo, nakasama mo ang jablo, nag interpret ng salita ng Diyos para sa iyo? You've got to be careful. You've got to be careful. Pag 
pagka tayo po'y naglilingkod sa Panginoon, at pagka tayo po'y nagbibigay, listen to me now, pagka tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon at naghihintay tayo ng recognition, somebody is interpreting the Word of God for you. Kapag ka nagbibigay tayo sa Panginoon at naghihintay po tayo, kapatid, ng benepisyo mula sa ating ibinigay, therefore, nagpapabayad tayo o humihingi tayo ng sukli mula sa ibinigay natin sa Panginoon. Kapatid, that is our own interpretation sa salita ng Diyos. And imagine that. Napunta tayo sa, boy, I'm telling you, napunta tayo sa simbahan na ang nagdala sa atin ay Diablo. Ain't that sad? You've got to be careful. Got to be careful. Who's leading you right now? How do you understand the Word of God? How do you receive the Word of God right now? Somebody must say, Oh, yeah, thank God for this reminder. Dapat maging careful ako next time when I come to church, when I, the next time that I will attend the service, I must be careful. Bakit? Sapagkat maaaring ang job, no? Papaburan niya ako. Everything is smooth. This is smooth. Tapos maya maya, bigla mag-change yung mind ko. Bakit ganito ang attitude ko sa salita ng Diyos? Bakit ganito ang attitude ko? Listen to me now. You've got to be careful. Bakit ang attitude ko ay ganito sa mga naglilingkod sa Diyos? Bakit ganito ang attitude ko sa mga faithful na naglilingkod sa Diyos? Bakit ganito ang attitude ko? Bakit nagkakaroon ako ng envy sa mga nagsusol winning? Bakit nagkakaroon ako ng envy sa mga nagbibigay? Bakit nagkakaroon ako ng envy sa mga ginagamit ng Panginoon? Bakit ako nakakapag-conclude na hindi magandang kaisipan doon sa mga umaawit para sa Panginoon. Bakit? Listen! Somebody is interpreting the Word of God, the ministry in your mind. Somebody is changing your mind about the ministry. Somebody is changing the concept of ministry in your mind. You better be careful. Be careful. Why? As you see, kapatid, imagine The first temptation, the Spirit led the Lord Jesus Christ into the wilderness to be tempted. The second temptation, the devil took him on the top to be tempted. Where? In the temple. In the temple. Where? In the holy city. In the temple, right on the top of the temple, and the temple was situated in the holy city. Imagine that. Holy city na, nandun pa yung templo, nasa tuktok pa, pero ang nagdala naman ay jablo. Did you get that? You gotta be careful. Brethren, kung ito ay ginawa ng jablo, sa Panginoong Heso Kristo, posibleng gagawin ito ng Diablo sa bawat sa atin. I must be careful. As you see, I'm on the top of you. I'm bringing the message to you. You understand that? Pwede magbago, pwede, pwede paltan, pwede, you know. Pero lahat po tayo dito ay delikado. Lahat po tayo ay pwedeng kung anong ginawa ng ng, ng ng Diablo sa Panginoong Heso Kristo ay posibleng gawin sa bawat sa atin dito. All we have to do is listen. Let na, nakita niyo po ba mo pati you go to your Bible in verse number 7. I'm done. Verse number 7. And Jesus said unto him, It is written again, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Thou shalt not tempt the Lord thy God. That's all. He gave him straight the word of God. Kapatid, alala ko yung kausap ko at pinipilit niyang igiit yung ibig sabihin ng salita ng Diyos 
He's trying to justify a false doctrine. Sabi ko sa kanya, okay, if that is right, how about this? This is related to what you believe. Paano yan? Alam ginawa niya, tumahimik na lamang siya. Wala siyang nagawa. Alam niyo kung bakit? Yung binigay ko sa kanya, hindi ko na-interpret eh. Sabi ko, basahin mo yan. Now, anong paniwala mo dyan? I-connect mo yan, sinasabi mo. See? Notice that. Alam niyo, kapatid, kapag ka ang tao, sabi ko nga sa inyo, may gustong i-justify, ayon sa kanyang pumumuhay, pinipilit niyang tama ang kanyang ibig sabihin, pagkaunawa sa salita ng Diyos. We must be careful. As you know, Satan can lead you into the temple and Satan can open and give you the scriptures in the temple. Now, who's leading you in the temple? Now you are in the temple. Kayo mga nandiyan sa virtual, FB Live, Google Meet. Who's leading you as you listen to the preaching of the Word of God? Naway masumpuhan nyo, mga kapatid, na ang naglilid sa atin ay ang Banal Espiritu, ang Diyos, at mapapatunayan natin ito habang nagsasubmit po tayo sa salita ng Diyos. Will you submit yourself to the Word of God this morning? Will you give the Word of God a place in your heart this morning? Will the, word, will the Word of God this morning, will you allow the Word of God to change your false belief on something? And get it, get it straight. Sabihin mo, ito ang tama. Ito ang tama. Ito yung settled na sinasabi ng Panginoon. Settled na ito. At isi-settle ko ang sarili ko sa isang settled na salita ng Diyos. I hope the message is clear this morning. Shall we all stand please? Father, thank you for your words. Now we speak to the hearts of your people, please. Kayo po ang magbigay ng liwanag sa bawat isa. Nawa ang salita nyo, ang siyang lagi naming pagyamanin sa aming puso, sa aming isipan. Nawa ang salita nyo ay patuloy na maging powerful sa buhay po namin. Makita po namin ito, Panginoon, na hindi na po kami mag-aalinlangan sa pagsunod sapagkat yung pag-aalinlangan po namin ay pagbubukas ng pagkakataon sa Diablo na siya po ay makapagpaliwanag pa ng ibang paliwanag or interpret ayon sa kanyang gustong mangyari sa buhay po namin. Oh God, please, speak to your people as they come into thy throne this morning. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts this morning. Now let's come to the throne of God.
Pumiling Diyos, muli po kami nagpapasalamat sa inyong salita na naproklama po sa umagang ito na awa po ito ay nakapag-sufis, uh, uh, Panginoon, sa pangailangan ng inyo pong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat salita. At uh, ang mga anak niyo ay naway na tinanggap po ang inyong salita, ang minisahe, Panginoon, na merong pag-aalaala sa aming buhay, Kristiyano. Natitignan po namin, ang layunin po namin, every time we come, we must receive your word with joy, O God, not with doubt. And help us always willing to trust your word, O God, and to do your word. And let us not just be a hearer only. In fact, kung kami po'y magiging tagapakinig lamang Panginoon, Ibig sabihin po nun, kami may pag-aalinlangan na isa ay na apply po namin ang inyong salita. Ipagpatawad niyo po ang buhay namin na karaan na wala po kaming response sa inyong salita. Kung dinawa po, Panginoon, ay magkaroon po kami ng maayos na pumumuhay. Bunga ng pakikinig ng inyong salita. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tiklop tuhod po sila na lumapit po sa inyo. Salamat po. Ito po ang aming dalangit pa. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, thank you. Back to your seats, please. Well, I hope you understand. You got something from that message this morning. Amen? Amen. Alright. Amen. Amen. Amen.